Kerana saya keluar daripada depression Dalam perasaan kita sangat exhausted Kita rasa sangat lemas Dan Apa saya buat adalah saya dah tak tahan dah Saya dah setahu dah macam ni hidup Setahun tak buat apa, tak functioning, tak makan, tak shower Saya dah kata saya dah tak tahan dah Saya kena keluar daripada keadaan ni So bila mana anda tahu ada tak tahan tu So itulah peluang yang sebenarnya Tuhan dah bagi kepada kita Untuk kita selamatkan diri kita iaitu Seek love for the professionals Jumpalah psychiatry Pergi je ke klinik kesihatan Ujian kesihatan mental secara online Keluar Isi je jawab soalan Tak 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 Bawa benda ni pergi kat, kat, kat klinik Kata saya ada benda ni Nanti klinik akan bagi tahu. Okay refer kepada psikiatri Ataupun psikologis Buatlah aktiviti yang mengurangkan level, Stress level kita Pergi hiking ke Pergi minuman kawan ke Pergi lepak ke Tengok wayang ke Tapi kalau dah sampai menjadi illness Iaitu disorder Maka perlulah kita mengambil Inisitif lain iaitu treatment dengan medication kita orang Asia ni sangatlah kurang dari segi untuk meluahkan perasaan jadi seorang yang sangat vulnerable ya yeah, suka menyimpan bila kita keep simpan in our self when we will explode itu benda yang berlaku kepada kebanyakan manusia kita sangat pelik sangat rare untuk melihat seorang ayah dan ibu untuk peluk anak dia betul tak hak tu satu benda yang sangat rare ah, lagi kalau lelaki dengan lelaki kan lagi rare betul tak tapi sebenarnya itu adalah sunnah yang diajar oleh Nabi tapi kita tak buat pun sebab dalam kisah Kisah Pramuktah ketika Ja'far bin Toyar iaitu sahabat Nabi yang dipotong tangannya ketika pegang panji dan naik ke syurga. Dan Nabi nampak Ja'far naik ke syurga tu Nabi peluk anak Ja'far. Uh, ada kalangan sahabat Nabi, Nabi boleh dapat tahu bahawa sahabat Nabi ni tak pernah peluk anak dia. Nabi kata peluk lah. So kalau Nabi juga ajar kalau jumpa anak yatim, peluk lah anak yatim. Usaplah rambut anak yatim tu daripada bawah ke atas. And then lagi satu benda yang saya rasa sangat penting adalah meluahkan perasaan. Kita ada masalah, tak semua orang mampu untuk memberi penyelesaian. Kita tak nak penyelesaian pun, kita just nak someone to listen. It just to less the burden. It's okay not to be okay. It's not the same things orang benda yang memalukan apabila kita menceritakan sesuatu yang vulnerable. Jika orang itu adalah orang yang benar sebagai sahabat kita, orang itu adalah benar sebagai kekasih atau isteri atau suami kita, no matter what we say, they gonna be always on our side. So that is very important. Contoh kita buat kerja sosial kan. Kita buat kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja membantu masyarakat kan. First the powerful tools adalah kita mendengar permasalahan yang dihadapi oleh orang itu. From there baru kita discover how to help. But kalau the first tool tu pun kita tak mampu nak buat, tak payahlah terlibat dalam dunia kemanusiaan ataupun humanity. Uh, bagi pandangan saya media sosial sangat penting sebab dia mampu menyebarkan satu kesedaran dengan cepat dan tepat. Tapi dari segi penggunaan yang kurang memberi faedah kepada kita kita kena less lah. orang yang ada mental illness ni perlu mengurangkan penggunaan media sosial tapi bagi saya tak semestinya cara salah satu cara macam mana kita nak mengawal media sosial kepada pesakit mental ini adalah macam mana kita menggunakan media sosial contoh saya sendiri saya menggunakan media sosial sebagai cara saya berjournaling saya punya IG story itu adalah apabila saya berkongsi apa aktiviti saya buat ada suatu hari bila mana saya relapse saya boleh relapse balik apa aktiviti sebenarnya saya pernah buat itu akan jadi satu booster kepada saya untuk keluar depression as soon as possible kita stop comparing ourselves with others lah. bila mana kita merasakan orang itu lebih daripada diri kita kita lupa untuk melihat apa kelebihan Tuhan telah beri pada diri kita